വെൽക്കം ടു കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാദമി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അധ്യാപകന അധ്യാപക പരിശീലന രംഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനായും അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ അധ്യാപക പരിശീലന രംഗത്തുള്ള ഒരാളായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം വിച്ച് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് അതായത് ഓരോ എലമെന്റിനും നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ എലമെന്റുകൾക്കും എന്തുണ്ട് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട് ഈ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ എലമെന്റ്സും ചില മെറ്റൽസുമായി വേറെ മെറ്റൽസുമായി എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലവന്മാർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ ആ ബോണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആണോ അയോണിക് ബോണ്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടർവാട്സ് ബോണ്ടിങ് ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണോ അതിന് ബോണ്ടിങ്ങിൽ മാറുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലമെന്റിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് അതിന്റെ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ ഉരുകാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തണുക്കാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് ചിലവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന അലുമിനിയം പോലെയുള്ളതാണെന്നെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് കടത്തി വിടും എന്നാൽ ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന വിട്ടാലും അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചില എലമെന്റ്സ് ചില മെറ്റൽസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിക്കും ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോ എലമെന്റുകളും കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലിന്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഉത്തരം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു എലമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ഏത് പോളിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അടുത്ത് നോക്കുക വിച്ച് സയന്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് യൂസർ ടു ഡിറ്റക്ട് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള നയന്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അതിന് കറുത്ത ദ്രവ്യം എന്ന പേരിൽ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമ്മുടെ ഒരു എൽ പി യു പിയുടെ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്കിൻഡിലേറ്റിംഗ് ബോളോ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുക വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർ വിച്ച് മെറ്റലീസ് ഗിപ്സൈറ്റ് അപ്പൊ ഗിപ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എലമെന്റിന്റെ ഓർ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഗിപ്സൈറ്റ് ആരുടെ എലമെന്റ് ഓർ ആണ് അലുമിനിയം ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ ടു
എന്താണ് എൻ്റെ പേര് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോ ആറാമത്തെ ദിവസം നോക്കുക വിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് എലമെന്റ്സ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഹാസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് എവർ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് അർദ്ധ ആയുസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പൊ അർദ്ധായുസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഐസോട്ടോ എലമെന്റ്സ് ഐസോട്ടോ എലമെന്റ് അല്ല എലമെന്റിന്റെ എലമെന്റ് വേറെ ആളാണ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എലമെന്റ് അപ്പൊ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതാണ് ബിസ്മത്ത് ബിസ്മത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ ഐസോട്ടോക്കിനാണ് ലോങ്സ്റ്റ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ആയുസ് നിൽക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മിസൈൽ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മിസൈല് എയറോപ്ലെയിൻ ഇതിനെല്ലാം വേഗത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെയാണ് വിമാനം മിസൈല് ഇതിന്റെ എല്ലാം വേഗത അളക്കുന്നത് എന്ത് യൂണിറ്റിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് മാക് യൂണിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഏറ്റവും അധികം ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് നമ്മൾ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ പഠിച്ചല്ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ചില എലമെന്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഉത്തരം പഠിച്ചിരിക്കുക ഫ്ലോറിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡൈൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫ്ലോറിൻ കാണപ്പെടുന്ന ബിരോഡിക് ടേബിളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പേര് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡൈൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്ലോറിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഡാഷ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നീളം അളക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്കെയില് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ലാക്ടോ മീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ പോലത്തെ പല ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഉത്തരം പഠിച്ചിരിക്കുക ഹീറ്റ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താപത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒരു കമ്പസ് കത്തുമ്പോൾ ചൂ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് ആ ചൂടിന്റെ അളവ് എത്രമാത്രം ചൂട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ എന്ന പേരില് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായി കത്തും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ധനം ഏതാണ് അതെല്ലാം നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഹീറ്റോ കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ദ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നന്നായി ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടി വിയുടെ സംപ്രേഷണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശബ്ദവും മാത്രമല്ല ഒപ്പം എന്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ